Nunod sa pandemya, kalamidad o climate change nga nasinati bagong edipisyo. Alang sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, sugda na sa pagpabarog karong tuiga. Si Luan Merundina sa report. I will render my service. Sila ang 27 ka mga bagong personnel sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Human sa duha kabuan ng tunga nga pagpaubos kanila sa Emergency Response Training Course, andam na silang muresponde sa nagkadiang mga emerhensiya. Matod ni Najel Banyasha, officer in charge, moabot na sa 150 tanan ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, apan sagad kanila pulos mga job order personnel. Busa, gitinguha nila nga karong tuiga, mamahimo ng usa ka departamento, ang DRRM, ug mamahimo ng mga regular employees ang mga kawani ni ini. We are planning to call it uh, Lapu-Lapu City Department of Disaster Resilience. So it encompasses dili lang kung uh, disaster but it also includes climate change adaptation na. So Department of Disaster Resilience but uh, i-propose pa namo's council. Samtang karong tuiga usab, gitinguha sa lokal nga kagamhanan nga mapabarog ang bagong edipisyo nga okupahan sa mga taga DRRM, Lapu-Lapu City Fire District o City MS. 50 milyones pesos ang gigahin sa dakbayan alang sa first phase ni ini. Ang kasamtangang building nga ilang giokupahan usa sa mga nakasinati og dakong kadaot nunot sa bagyong Odet. So we have already the funds uh, where we where we think to I think for the implementation of this uh, building. Asa ta na sa design no kay giusab nato ang design sa building uh, regeneration nga siya nga uh, design what do you mean by that uh, we will catch the rain then then uh, some of the features of the building di na kayo mo gamit og kuryente uban ni Marlon Melgazo Luan Marondina Balitang bisda